மனதோடு பேசுங்கள் மனதை காட்டும் கண்ணாடி மனதோடு பேசுங்கள் நாளும் இதை கேளுங்கள் மனதோடு பேசுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு கீழே உள்ள சிகப்பு நிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனில் உடனுக்குடன் நம்முடைய அப்லோடுகளை பெறுங்கள் இது முற்றிலும் ஒரு இலவசமான சேவை ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்கார்ந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியலைன்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோயிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்தடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் அவன் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்கை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிக்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டான் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயிலு போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்சம் தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காற்றுல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போய்ட்டுதே டிக்கெட்டு போய்ட்டுதே அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேறு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான்